ആക്രാന്തത്തോടെ ഞാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ബിനുഭായി നമ്മളിന്ന് നാടൻ ചിക്കൻ പുരട്ട് എല്ലാവരും കഴിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതിൽ നിന്ന് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മൾ ഹെൽത്തി ഫുഡ് എന്നുള്ള നിലയിലാണ് ഇതിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഇതൊരു കാന്താരി പുരട്ടാണ് മൂന്ന് കിലോ ചിക്കൻ ഇതാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഡെയിലി എത്ര ആണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഡെയിലി ഞങ്ങളൊരു പത്ത് അമ്പത് കിലോളം ഈ ഇത് മാത്രം അമ്പത് കിലോ കിലോളം അതിന് നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് കാന്താരി 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 കണ്ടോ നിറയെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഇത് മുഴുവൻ ചേർക്കുന്നില്ലല്ലോ അല്ലേ മുഴുവൻ ചേർത്ത ഏകദേശം ഒരു കാന്താരി മുളകിൻ്റെ മണമൊക്കെ ഉണ്ട് അടിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കപ്പ നമസ്കാരം സോട്ട പേപ്പറിലേക്ക് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്ക് സ്വാഗതം അനന്തപുരിക്കാരുടെ സ്വകാര്യ അഹങ്കാരമാണ് കട്ടച്ചൽ കുഴി നാടൻ ചിക്കൻ പെരട്ട് ഈ രുചിയെ അറിയാത്ത തിരുവനന്തപുരംകാർ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാവില്ല തിരുവനന്തപുരംകാർ മാത്രമല്ല ഈ രുചി തേടി പുറത്തു നിന്നൊക്കെ വരുന്ന ആൾക്കാർ ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ വെറൈറ്റിയാണ് നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഹോട്ടൽ കിങ്സ് പാലസിലാണ് കട്ടച്ച കുഴിയിലെ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഹോട്ടലാണ് നമ്മുടെ ബിനുഭായി ആണ് ഇന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി ആ രുചിക്കാഴ്ച ഒരുക്കാൻ പോകുന്നത് ബിനുഭായി നമ്മളിന്ന് നാടൻ ചിക്കൻ പുരട്ട് എല്ലാവരും കഴിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതിൽ നിന്ന് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് കോഴി നാടൻ കോഴി പുരട്ടിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി നമ്മളിന്ന് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആരോഗ്യത്തിന് കുറച്ചുകൂടെ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തു കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ ജങ്ക് ഫുഡും അതൊക്കെ ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഹെൽത്തി ഫുഡ് എന്നുള്ള നിലയിലാണ് ഇതിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഇതൊരു കാന്താരി പുരട്ടാണ് നാടൻ കോഴിയിൽ നാടൻ കോഴിയിൽ നമ്മൾ തേങ്ങാപ്പാലിൽ പ്യുവർ തേങ്ങാപ്പാൽ അതിനകത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണയോ ഒരു തുള്ളി വെള്ളമോ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ചേർക്കുന്നില്ല വെളിച്ചെണ്ണ വെളിച്ചെണ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമേ നമ്മൾ ഈ ഡിഷിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല കാരണം അത് കൊളസ്ട്രോൾ കാരണം ഇപ്പോൾ ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ കൊളസ്ട്രോൾ ബി പി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളൊരു കാലഘട്ടം അപ്പോൾ അത് ആളുകൾക്ക് കുറയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് കൊളസ്ട്രോൾ ബി പി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കൊളസ്ട്രോൾ കൂടുമ്പാണല്ലോ അത് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പം അതൊക്കെ ആൾക്കാരുടെ ഇടയിൽ കുറച്ച് ഈ ആഹാരത്തിലൂടെ ക്രമീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ റെസിപ്പി ഹോട്ടൽ കിങ്സ് പാലസിൻ്റെ മാത്രം റെസിപ്പി ആയിട്ടുള്ള സ്പെഷ്യൽ നിങ്ങളുടെ സാധനമാണ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ഇതിൽ ചേർക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാന്താരി മുളക് അത് റെഡ് ചില്ലിക്ക് പോകാൻ മറ്റ് പെരട്ടിലൊക്കെ നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് റെഡ് ചില്ലി കോറിയൻഡർ പൗഡർ ഒക്കെയാണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോറിയൻഡർ പൗഡറോ റെഡ് ചില്ലിയോ ഞങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യുന്നേ ഇല്ല അപ്പോൾ പകരം സ്പൈസി അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് പ്യുവർ ഒറിജിനൽ കാന്താരി മുളക് പിന്നെ വെള്ളം ചേർത്ത വെള്ളം ചേർക്കാതെ ഞങ്ങൾ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് വെള്ളം ചേർത്തിട്ടേ ഇല്ല അരച്ച് ഞങ്ങൾ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പ്ലസ് നമ്മൾ അതിനകത്ത് ജിഞ്ചർ ചേർക്കണം അത് ഫ്രഷ് ജിഞ്ചർ അത് ഓർഗാനിക് ജിഞ്ചർ അതും ഞങ്ങൾ അടിച്ച് ജിഞ്ചർ ജിഞ്ചർ പാൽ പിന്നെ പ്ലസ് നമ്മൾ ഗാർലിക് തേങ്ങാപ്പാൽ തേങ്ങാപ്പാൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ പാലാണ് ഒന്നാം പാൽ ഒത്തിരി കറിവേപ്പല പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരു മസാല മസാല കൂട്ടുന്നതിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ മസാല എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കടച്ചക്കുഴി ചിക്കൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അതിനൊരു സ്പെഷ്യൽ മസാല കൂട്ടുണ്ട് അതെ ആ സാധനം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും അവർ ചിലപ്പോൾ അത് പുറത്ത് പറയണം എന്നില്ല അല്ലേ അതാണ് അവരുടെ രഹസ്യ കൂട്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം എത്ര കിലോ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് കിലോ ചിക്കൻ നമ്മൾ മഞ്ഞ മഞ്ഞപ്പൊടി തേച്ച് നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചു ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചു അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ സ്പെഷ്യൽ ഏതൊക്കെയാണ് സംഭവങ്ങൾ അതായത് കാന്താരി നാടൻ ചിക്കൻ ഇവിടുത്തെ സ്പെഷ്യൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാടൻ കോഴി കാന്താരി പുരട്ടുണ്ട് നാടൻ കോഴി പുരട്ടുണ്ട് നാടൻ കോഴി അതെ കട്ടച്ചക്കോഴി നാടൻ കോഴി പെരട്ടുണ്ട് പിന്നെ നാടൻ കോഴി വരട്ടുണ്ട് നാടൻ കോഴി തോരനുണ്ട് നാടൻ കോഴി മല്ലിപ്പെരട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് ഞങ്ങൾ മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കുന്നില്ല മുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നില്ല ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല
ക്രമീകരണമാണ് ഞങ്ങളുടെ ഹോട്ടലിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ പരിപാടി നമ്മുടെ രുചിക്കൂട്ടിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം അപ്പോൾ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ തേങ്ങാപ്പാരി എന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത് കാരണം നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ഇതിനകത്ത് വെളിച്ചെണ്ണയ്ക്ക് പകരം ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത് തേങ്ങാപ്പാലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഉരുക്കെണ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം തേങ്ങാപ്പാലിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സെയിം ഉരുക്കെണ്ണയ്ക്ക് തുല്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം പരിപാടിയാണ് ചേച്ചിയാ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ച് ഇതൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് വെള്ളം വേർതിരിഞ്ഞ് പോകും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ എണ്ണയുടെ ഒരു എഫക്റ്റ് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടും അതിലിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചിക്കൻ അതിനകത്ത് തട്ടി ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ചേരുവകൾ ഓക്കെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് അടുപ്പ് നമുക്ക് ചട്ടി വന്ന് ചൂടായി ലൈറ്റായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഈ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കന്യാകുമാരി നമുക്ക് വളരെ അടുത്ത് കിടക്കുകയാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം തമിഴ്നാട് കന്നെ മാർത്താണ്ടം അതുപോലെ തന്നെ നാവറുകോയിൽ കളിക്കോളം ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന ആളുകൾ ഈ കോവളം വിസിറ്റ് ചെയ്യാനും ഇപ്പം അതുപോലെ തന്നെ ഈ ശിവ ആഴിമല ഇപ്പോൾ ഒരു പുതിയ ക്ഷേത്രം അപ്പോൾ അതൊക്കെ കാണാൻ വരുന്നവർ അതുപോലെ തന്നെ ഈ സ്ഥലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു മെയിൻ റോഡാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ബൈപ്പാസ് റോഡൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തിരുവന ശരിക്കും തിരുവനന്തപുരത്തൊക്കെ പോകുന്ന ആളുകൾ ഇതുവഴിയാണ് യാത്ര അപ്പോൾ അവർ ഇപ്പോൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് ഇവിടെ കട്ടച്ച വീട്ടിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടൊരു ഭക്ഷണം കഴിച്ച് പോകണമെന്ന് പറയുന്ന അവർക്ക് വലിയൊരു ഒരു അഭിമാനമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ ചട്ടി ചൂടായി അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തേങ്ങാപ്പാൽ ആദ്യം നമ്മൾ തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഒഴിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് കാരണം ഈ വെള്ളം നമുക്ക് അടിയിൽ പോകും നമുക്ക് പാലിൻ്റെ ക്രീം മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ ആ ആ ഓക്കെ അല്ലെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഫുൾ കോരി ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളവും കൂടെ അതിനകത്ത് ഇതായി വരും ഒന്ന് ചൂടായ ചൂടായതിന് ശേഷം ഇറച്ചിടാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ആവശ്യത്തിന് നമ്മൾ അത് ഗ്രേവിയുടെ അളവ് നോക്കിയിട്ട് വേവ് നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ അതെ 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 ആവശ്യമാണെങ്കിൽ മാത്രം കുറച്ച് കുറച്ച് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇളക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും ഒരു വിഴുവിഴുപ്പ് ഓയിലി അതെ പാചകത്തിന് ഇപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഞാനും ചേട്ടനും ശരിക്കും ഞാൻ ഒരു മെയിൻ ഷെഫ് എന്ന ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക ഈ കുക്കിങ് ചെയ്യുന്നവർ ഞാൻ ശരിക്കും എൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള എൻ്റെ ജോബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടീച്ചറാണ് ഞാൻ ഹയർ സെക്കൻഡറി അധ്യാപകൻ ഞാൻ അക്കൗണ്ടൻസി കോമേഴ്സ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ഈ പാചക പരിപാടിയിലോട്ട് വന്നത് പക്ഷേ ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു പാരമ്പര്യമായിട്ടുള്ള നമ്മളെ ഫാമിലി എന്നുള്ള ഒരു മസാല കൂട്ടും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ അതായത് കൊച്ചിലെ മുതലേ നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഈ ഫീൽഡിൽ താല്പര്യമുള്ളതും ഞാൻ എൻ്റെ ടീച്ചിങ് പ്രൊഫഷൻ മതിയാക്കി ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫീൽഡിലോട്ട് അതായത് അങ്ങനെ ഒരു പ്രൊഫഷനിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് മാറി ഇതിലേക്ക് വരിക എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അത്രയും പാഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അതെ 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 ഇപ്പോൾ പിന്നെ എൻ്റെ ചേട്ടനുണ്ട് പുള്ളിയും ഗൾഫിലൊക്കെ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷം റെസ്റ്റോറൻറ്റ് നടത്തി അവിടെ നാടൻ കോഴി പരിപാടി ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ സാധാരണ ചൈനീസ് ഫുഡ് ചൈനീസ് ഫുഡ് ഇനി നമുക്ക് അതാ കണ്ട സാർ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ എണ്ണ ആയി ഇത് മാറി കഴിഞ്ഞോണ്ടോ ഈ തേങ്ങാപ്പാലിൻ്റെ അത് മാറി ഇതാ എണ്ണയുടെ ഒരു ഇതിലോട്ട് വരാണ്ടോ നേരത്തെ ഒഴിച്ചോ വെള്ള കളർ ഇപ്പോൾ എണ്ണയായിട്ട് മാറി ഇതിപ്പോൾ അടുത്ത നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ചിക്കൻ ഇടാനുള്ള സമയമായി ഞങ്ങൾ മൂന്ന് കിലോ ചിക്കൻ ഇതാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതിപ്പോ ഡെയിലി എത്ര ആണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഡെയിലി ഞങ്ങളൊരു പത്ത് അമ്പത് കിലോളം ഈ ഈ ഇത് മാത്രം പോകുന്നത് കിലോ കിലോളം കാരണം എന്നു വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കില്ല കാരണം വെച്ചാൽ ഇത് തേങ്ങാപ്പാലിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ എണ്ണയിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എത്ര സമയം വേണമെങ്കിലും ഇരിക്കും ഇത് നമ്മൾ തേങ്ങാപ്പാലായതുകൊണ്ട് നമ്മളിത് ഇതിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് അനുസരിച്ച് തീരുന്നതനുസരിച്ച് ഓരോ ചട്ടി ഇങ്ങനെ വെച്ച് ഡിമാൻഡ് അനുസരിച്ച്
പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകതയായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കിലോ കണക്കിനാണ് അല്ലേ അതെ കിലോ കണക്കിന് കിലോ കണക്കിന് അപ്പൊ അപ്പൊ പാസലൊക്കെ മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കിലോ ഒരു കിലോ ഒക്കെ മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര പേർക്ക് നമുക്ക് കഴിക്കാനുണ്ടാവും ഒരു കിലോ കഴിച്ചാൽ ഒരു ആവറേജ് നമ്മളൊരു യങ്സ്റ്റേഴ്സിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു നാല് പേർക്ക് സുഖമായിട്ട് സുഖമായിട്ട് കഴിക്കാം ബാക്കി മസാലകൾ ചേർക്കണം എരിവിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇനി എന്താണ് നമുക്ക് ഇനി നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് കാന്താരി 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 കണ്ടോ നിറയെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് മുഴുവൻ ചേർക്കുന്നില്ലല്ലോ അല്ലേ മുഴുവൻ ചേർത്താവശ്യത്തിന് നമ്മള് പിന്നെ കൊളസ്ട്രോളിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയാണ് കൊളസ്ട്രോളും വരില്ല ഒന്നും വരില്ല ഏകദേശം രണ്ട് സ്പൂൺ അല്ലേ അടുത്ത നമ്മള് ഇഞ്ചി ചേർക്കുകയാണ് രണ്ട് സ്പൂൺ എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചോണം കാരണം സംഭവിട്ടിരിക്കുന്നത് ചതച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന വെളുത്തുള്ളിയാണ് ആവശ്യത്തിന് നമ്മളിത് മോളിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് മോളിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ ഫുള്ളായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നില്ല പിന്നെ ഒരു ആവി അടുത്ത് ചെറിയൊരു ആവി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു അഞ്ച് രണ്ട് മിനിറ്റ് അടച്ച് രണ്ട് മിനിറ്റ് അടച്ചു വെച്ചു അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പം ഇത് മോളിൽ കറക്റ്റായിട്ട് കാന്താരിയും നമ്മുടെ വെളുത്തുള്ളിയും ചതച്ചതും ഇഞ്ചിയും എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കറിവേപ്പിനെയും കൂടെ ഇട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് മോളിൽ എന്താ പറയുക ഒരു ഇങ്ങനെ മോളിൽ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് ആവിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളം ഇത് അടച്ചു വെച്ചിരിക്കണം നാടൻ കോഴി ആയതുകൊണ്ട് അത് കുറച്ച് അപ്പൊ അതൊന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇഞ്ചി ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇഞ്ചി ആഡ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം പിന്നെ സാധാരണ പെരട്ടില് ഇഞ്ചിയോ വെളുത്തുള്ളിയോ ഒന്നും ചേർക്കാറില്ല ഒന്നും ചേർക്കാറില്ല അപ്പൊ ഇതിപ്പോ നമ്മള് അത് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് ചോദിച്ചാല് എണ്ണയിൽ നിൽക്കുമ്പോ വേവ് കുറച്ച് മതി എണ്ണ തിളയ്ക്കുമ്പോ വേവ് ഇത് തേങ്ങാപ്പാലായത് കൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഇത് സോഫ്റ്റ് ആക്കി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇഞ്ചി കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് രണ്ടും രണ്ട് ടേസ്റ്റ് ആണ് പെരട്ടിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് വേറെ ഒന്ന് അപ്പോൾ അത് എണ്ണയിലുള്ള ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടും ഇത് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേറൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് എന്തായാലും ഇന്ന് നമ്മൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിലും നാടൻ ചിക്കൻ പെരട്ടം ഒക്കെ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പോകുന്നുള്ളൂ ഇപ്പം ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു ആവി ഇതിൻ്റെ അകത്തൊന്ന് എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നല്ല മണം അല്ലേ ഇനി അത് ഇനിയാണ് അത് കറക്റ്റായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കളർ മാറി തുടങ്ങി ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ കളറായി എന്റെ പെരട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോ റെഡ് കളറാണ് ബ്രൗൺ കളർ അത് ഇതിപ്പോ ഒരു കാന്താരിയുടെ അതേ കളറില് നമ്മളതിനകത്ത് ഒരു തുള്ളി പോലും വെള്ളം ചേർത്തിട്ടില്ല സ്പെഷ്യൽ ദിവസങ്ങളിൽ വീട്ടില് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാറുണ്ടോ അതെ അവിടെ മാൽദ്വീപ്സിലെ ഫുഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചും അവിടെ കൂടുതൽ ആൾക്കാരും ഈ ജങ്ക് ഫുഡിനാണ് ഡിപെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ മാൽദ്വീപ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മീനിന്റെ ഒരു അറിയാമല്ലോ മീനാണ് ടൂണ അപ്പൊ അതിനകത്ത് നമ്മളെ ഒരു ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല അവിടെ മസാലക്കൂട്ട മസാലക്കൂട്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവര് അവിടുത്തെ മീൻകറി ഗർദിയ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഗർദിയ അപ്പൊ അത് വെറും പച്ചവെള്ളത്തിൽ അങ്ങനെ വെള്ളത്തിൽ കഴുകി പച്ചവെള്ളത്തിൽ മുരിങ്ങയിലയും ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ അവരുടെ മീൻ ഫിഷ് കറിയായി അതിനകത്തൊരു പച്ചമുളകും ഇത്തിരി ലൈമും ഒക്കെ പിഴിഞ്ഞ് ചവിടി കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ടേസ്റ്റ് ആണ് കാരണം അതിനകത്ത് വേറെ വേറെ ഒന്ന് ഫ്ലേവേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ല അതിനകത്ത് ചേർക്കുന്നത് വെറും ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മുരിങ്ങയിലും അപ്പൊ അതിനകത്ത് നമുക്ക് ആരോഗ്യത്തിന് വേറെ ദോഷകരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല പിന്നെ മറ്റ് കളിയില്ല മറ്റ് പുഷ്പ ഫുഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാം കാരണം അതൊരു ടൂറിസ്റ്റ് കൺട്രിയും കൂടി ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാം ചൈനീസ് ഐറ്റംസ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള സ്പാനിഷ് ചൈനീസ് അതുപോലെ തന്നെ തായ് ഫുഡ് അതൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ കിട്ടുന്ന ഒരു സാധനം നമുക്ക് മലയാളികളെ നമുക്ക് ഒട്ടും നമുക്കത് പറ്റൂല അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊക്കെ സാധാരണ കഴിക്കും മീനൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ട് ഈ പറയും പോലെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് കഴിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഗർദിയൊക്കെ പരീക്ഷിച്ച് കഴിക്കും
നമുക്ക് കുറച്ച് നമ്മളെ സ്പെഷ്യൽ മസാലപ്പൊടി ചക്കലം ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് മസാല ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ മസാല ഞങ്ങൾ ഞാൻ ഞങ്ങൾ കിങ്സ് പാലസിൻ്റെ ഈ മസാല വളരെ വൈകാതെ തന്നെ നമ്മുടെ ആരു ഈ ഈ ആഹാര പ്രേമികൾക്ക് നാടൻ ഭക്ഷണം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അവരുടെ വീടുകളിലൊക്കെ വെച്ച് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ മസാല ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റിൽ ഞങ്ങളുടെ ഇത് കിങ്സ് പാലസ് വഴി സെയിൽ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു തീരുമാനം പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും കട്ടച്ച കുഴി വരെ വരാതെ തന്നെ അവരുടെ വീടുകളിലിരുന്ന് ഈ ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കി ഇതേ ടേസ്റ്റിൽ കഴിക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയുള്ളൊരു സൗകര്യം ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൂട്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാണല്ലോ നമ്മുടെ ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം അപ്പം ഇത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പിന്നെ വേറെ ഇത് ഈ പണി വിട്ട് ഞാൻ വേറെ പണിക്ക് പോകേണ്ടി വരും എന്നെ കഞ്ഞൂടി ഉപ്പ് നേരത്തെ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയപ്പോൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും കൂടെ ഒന്ന് ചേർത്താണ് ആ ചിക്കൻ വെച്ചിരുന്നത് കാരണം ഉപ്പും ഇപ്പം തന്നെ ചിക്കൻ്റെ കളർ അങ്ങോട്ട് മാറി നല്ല ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഇനി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഗ്രേവി ആക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ തേങ്ങാപ്പാൽ ഇതിനോട്ട് ഇതിൻ്റെ വേവ് നോക്കിയിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഏകദേശം ഒരു കാന്താരി മുളകിൻ്റെ മണമൊക്കെ ഉണ്ട് അരിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അസാധ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു മണം അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ഉപ്പിടാ ചക്കലം കുറച്ച് ഉപ്പല്ലേ കുറച്ച് ഉപ്പൂട് നമുക്കിത് കുറച്ച് ഗ്രേവി ആക്കണമെങ്കിൽ ബിനോയ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കുറച്ച് തേങ്ങാപ്പാലും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അല്ലേ അതെ വെള്ളവും വെളിച്ചെണ്ണയും ചേർക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത പിന്നെ ചിക്കൻ ശരിക്കും അതിനകത്ത് കുക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ കുറച്ച് വെള്ളം എന്തായാലും ഇറങ്ങുമല്ലോ അല്ല വെള്ളം തോർത്തി നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്ന സാധനമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അത് വേണ്ട ഞാൻ അതിനകത്ത് ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പോലും ചിക്കൻ വെച്ചിരുന്ന പാത്രത്തിനകത്ത് ഇല്ല നമ്മളത് നല്ലോണം കഴുകി തോർത്തി മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അതിനകത്ത് വെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് ഇല്ല നമ്മൾ മൊത്തം ഈ തേങ്ങാപ്പാലിൽ നിന്ന് ആവിയിൽ നിന്നിട്ടുള്ള ഒരു വേവാണ് അതിനകത്തുള്ളത് ഇനി സംഭവം ഏകദേശം തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം നമ്മുടെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ശകലം കൂടെ അതിനകത്ത് മസാല കൂടെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യണം എരിവ് നമുക്ക് എത്ര വേണോ ഇനി കൂട്ടാം അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള എരിവ് ഒരു മിനിമം എരിവ് സാധാരണ ഒരാൾക്ക് ആൾക്കാർക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വരും അപ്പോൾ ചില ആളുകൾക്ക് ഇത്തിരി എരിവ് കൂടുതൽ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇനി ഇതിനകത്ത് എരിവ് കൂട്ടാനുള്ളൊരു മാർഗ്ഗം എന്ന് പറയുന്നത് അല്പം കാന്താരി മുളക് കൂടെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം എരിവ് എരിവ് കൂട്ടാം അപ്പോൾ ചില ആളുകൾ എരിവ് കൂട്ടി നല്ല എരിവ് കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ അപ്പോൾ ഈ കാന്താരി അപ്പോൾ ഈ കാന്താരിയൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കഴിച്ച് വരുമ്പോൾ അര പ്ലേറ്റ് കഴിച്ച് വരുമ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ ഗുണം കിട്ടും കാരണം നമ്മൾ ആ ശരീരമൊക്കെ ഒന്ന് വേർത്ത് കൊളസ്ട്രോൾ ഉള്ള ആൾക്ക് ഒന്ന് വേർത്ത് മൂക്കി കൂടെ ഒക്കെ വന്ന് അകത്ത് കിടക്കുന്ന കഫം അത് ഇതൊക്കെ വന്ന് കഴിവൊരു ഒരു നല്ലൊരു ഫീല് വരും അപ്പോൾ എരിവ് കുറയ്ക്കാൻ ഇതിനകത്തൊരു മാർഗ്ഗമുണ്ട് എരിവ് കൂടിപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേങ്ങാപ്പാലാണ് നമ്മൾ ഒഴിച്ചിട്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും എല്ലാം ഒന്ന് ഇതാക്കിയെടുക്കും ഇതിപ്പോൾ കറക്റ്റ് എരിവിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കും നമുക്കൊരു ഒരു അളവുണ്ട് നമ്മൾ നമുക്ക് കോരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഇത്ര ചിക്കൻ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഇത്ര ഇത്ര മതി മതി എന്നുള്ളത് അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഒരു ഒരു ഇത് അപ്പോൾ വേറൊരാൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ആ ഒരു ഇത് കിട്ടിയെന്ന് വരുമല്ലോ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇനി അടുത്തു തന്നെ ചെയ്യാനുള്ള കുറച്ചുകൂടെ ഇതൊന്ന് വേ ഇത് ഏകദേശം വെന്ത് കഴിഞ്ഞു അടച്ചു വയ്ക്കും ചെറിയ ഒരു ആവിയിൽ കൂടെ വെക്കുമ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് അവസാനം കുറച്ച് നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ മസാലയും കൂടെ ഒന്ന് തൂറ്റി ഇളക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധനം റെഡിയാണ് അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് അടച്ചു അടച്ചു വയ്ക്കാം അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇതൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമ്മൾ അടച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് സമയത്ത് പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ഒരു കുറേ കാഴ്ചകളുണ്ടല്ലേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബ്രദറിനെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടണം കിച്ചണിലുള്ള ചേച്ചിമാരെയും അവിടുത്തെ സ്റ്റാഫുകളെയൊക്കെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടണം
ഈ കുറച്ച് മസാല എനിക്ക് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകും അങ്ങനെ നമ്മുടെ കട്ടച്ചൽ കുഴി കിങ്സ് പാലസിലെ നാടൻ കാന്താരി ചിക്കൻ പെരട്ട് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് മൊത്തത്തിൽ അതിൻ്റെ കളറെ മാറിപ്പോയി അല്ലേ അതെ പിന്നെ നമുക്ക് പാലൊന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓൾറെഡി നല്ലപോലെ ആയിട്ടുണ്ട് ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്ന് വേണമെങ്കിൽ വറ്റിച്ച് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എടുക്കാം അല്ലേ എടുക്കാം പിന്നെ നമ്മുടെ കാന്താരി ചിക്കൻ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഏകദേശം എന്നല്ല ഇത് പിന്നെ സർവ്വ ചെയ്യാൻ വിധത്തിൽ പാകമായിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി തീയെല്ലാം ഓഫ് ചെയ്ത് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റിൻ്റെ മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് ശരിക്കും ഇതിൽ പിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്കിത് തീയെല്ലാം തീ ഓഫ് ചെയ്ത് നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് സെർവ് സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമ്മൾ തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനെ അടച്ചു വയ്ക്കാൻ പോവാണ് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് സമയം അങ്ങനെ നമ്മൾ കാത്തിരുന്ന ആ നിമിഷം എത്തിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ കാന്താരി നാടൻ ചിക്കൻ പെരട്ട് കട്ടച്ചക്കുഴി സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ മിനുവായി തുറക്കാം അല്ലേ ആയി നല്ല മണം ഇനിയിപ്പം അത് നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം സെർവ് ചെയ്യാം ആക്രാന്തത്തോടെ ഞാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഞാനിത് ആക്രാന്തത്തോടെ കഴിക്കാൻ ഉള്ള ഒരു സമയം എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ അതെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോ കപ്പ 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 കാന്താരി അതാണ് കപ്പ കാന്താരി നമുക്ക് കപ്പോടെ ഇത് ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇതിന് കാഴ്ചക്ക് ഒരു ഭംഗി ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോ ഈ മനോഹരമായ കാഴ്ച നിങ്ങൾ ആദ്യം കാണൂ എന്നിട്ട് ഈ മനോഹരമായ രുചി ഞാൻ കണ്ടല്ലോ ഇനി ആ സമയം വന്നിരിക്കുകയാണ് ആദ്യം ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഇത് ചിക്കൻ മാത്രം ടേസ്റ്റ് പോകും ഒന്നും പറയണ്ട ഗുഡ് ടേസ്റ്റ് എരിവൊക്കെ നല്ല പാകത്തിനാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ അധികം വിട്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് ആ എരിവിൻ്റെ ഒരു സംഭവം ഫീൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും മൊത്തത്തിൽ അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് ഈ ടേസ്റ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നേരെ കടച്ചക്കുടിയിലേക്ക് വരിക ഗ്രീൻസ് പാലസിലേക്ക് വരിക മനോഹരം ഇവിടെ പല വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാ വെറൈറ്റിയും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം ഞാൻ എന്തായാലും അല്ലാതെ ബാക്കിയൊക്കെ ഞാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുന്നുണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ രുചി എവിടെ ഉണ്ടോ അവിടെ തേടിപ്പോയി ആ കാഴ്ച നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള പണി എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഓരോ സ്ഥലത്തും ഓരോരോ രുചിക്കാഴ്ചകൾ ഓരോരോ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള രുചികളുണ്ട് ആ രുചികൾ തേടിയുള്ള യാത്ര ഇനിയും തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഇന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തിൻ്റെ സ്വകാര്യ അഹങ്കാരമായ ആ രുചി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളൊരു സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ വാങ്ങുന്നു അടുത്ത ആഴ്ച നല്ലൊരു വിഭവമായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലുണ്ടാവും അപ്പോൾ യാത്ര പറയാം ഓക്കെ